Saudações nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Bom, eu vou seguir direto ao ponto. É, a inflação está comendo os valores do trabalho, como ela sempre faz. Certo? Como parafraseando o Lancônia, do a Revolta de Atlas. Certo? Mas, e, bom, para salvar o valor, só tem, eu só vejo duas opções. Economicamente viáveis. O investimento em ouro ou Bitcoin. Certo? E aí eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Vou discorrer sobre isso. Certo? Bom, primeiro os dois governos que podem ser eleitos. Todos os candidatos. Na verdade, a presidência da república, que são eles que conduzem a política monetária. É, são são a favor de imprimir dinheiro, é, diminuir impostos, claro, e imprimir dinheiro para compensar essa, essa queda na arrecadação. E, bom, isso já está acontecendo no governo Bolsonaro, que se diz liberal, né, mas que, de fato, é um governo populista. E, o outro governo, e os outros dois governos populistas, os favoritos, Segundo as pesquisas, os três primeiros são três candidatos populistas, certo? Que querem ganhar na força, no grito, e não tem nem, praticamente nenhuma ideologia por trás, certo? Eles basicamente são pessoas querendo o poder, ou se manter o poder no caso. Então, assim, se tá pior agora, vai ficar pior depois. Então, por isso, então eu não ficaria surpreso se não daqui a um, uh, um ano, mas... No final do próximo mandato presidencial, a gente já tivesse parecido com a Argentina, certo? E chega aí a Argentina parecida com a Venezuela, certo? A inflação, por mais que seja um fenômeno global, ela, ela vai estar mais está sendo pontuada porque os países do mundo inteiro estão imprimindo dinheiro, certo? E agora, só agora, estão começando a tomar decisões sobre o que fazer com esse dinheiro em excesso. Os Estados Unidos estão tá literalmente confiscando dinheiro, em alguns casos, queimando esse dinheiro até, certo? Porque eles viram que ele imprimiu demais. Mas, bom, não interessa os Estados Unidos, interessa o Brasil. Então, primeiro, certo? É, tem as duas principais reservas de valor do, no mundo atualmente são metais preciosos, o ouro e a prata, ou então os bitcoins, certo? É essa a função deles. Eles, eles não têm outra função, reserva de valor. Óbvio que o ouro e a prata podem fazer joias, e óbvio que o bitcoin também ele pode, tem gente que aceita como forma de pagamento. Mas isso não vem ao caso. Eu digo que o bitcoin, por exemplo, ao contrário do ouro, ele é mais acessível, assim como a prata, porém a prata é um valor menor, certo? É, ambos são confiáveis, ambos têm, são, como eu disse, reserva de valores. A questão é que o Bitcoin ele é mais acessível e mais seguro, certo? É muito difícil alguém achar seus Bitcoins, mesmo sendo listado, mesmo sendo ou um ladrão profissional ou um hacker, se você souber esconder isso daí. Já, né, o ogro, pode ser que alguém vá da sua casa e roube ele. Roube ele, certo? Mas eles também têm essa função também de reserva de valor. Por mais que o Bitcoin esteja já se desvalorizando, isso daí é normal. É uma época de comprar. Não para vender, para comprar. Certo? O ogro não, ele como ele é caro, ele não, já não é tão acessível assim. Para quem quiser comprar. Para quem quiser comprar o Hugo, que também tem essa função de reserva de valor, certo? É, por mais que alguém diga que prefira o Hugo ao Bitcoin, certo? Porque o Bitcoin você, já teve gente que perdeu o Hugo por causa do Bitcoin. É, perdão, já. Acho que prefere o ouro ao invés do Bitcoin. Saiba que o ouro também você não pode fazer transações com ouro, mesmo se for uma moeda de ouro, certo? Você não pode sair comprando com moeda de ouro, 
certo? Assim como você também não pode comprar com dólar, tem um curso forçado, certo? Entre outras coisas, você não pode depositar uma barra de ouro no banco, você não pode depositar dólar no banco, você não pode depositar euro no banco, certo? Então, assim, esse argumento de que o Bitcoin é diferente, é diferente do ouro, não. Ambos são reservas de valor. A questão é que o ouro, a cada ano, se, se valoriza, certo? E o Bitcoin teve uma desvalorização crescente, mas aparentemente ele vai se revalorizar, certo? Principalmente quando começar essa crise inflacionária, principalmente nos países emergentes. Em especial o nosso, que é o Brasil, certo? Porque pela tendência, os dois governos, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, que são os mais populares, eles vão, eles já sentiram o gosto e o prazer de imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro a longo prazo gera inflação. É, porque... Eu não vou explicar o porquê em detalhes, mas basicamente temos mais dinheiro do que coisas, bens e serviços na economia, certo? Então assim, vai, vai durar bem pouco a vida, é bem provável que dure bem pouco a vida da notinha de 200 E de logo vem a de 500 e por aí vai, certo? Mas bom, isso, não, isso em si não vem ao caso, é como eu já disse, o Bitcoin e o ogro, a prata... São reservas de valor. São para o dinheiro que você tem hoje, que já está desvalorizado, não continue a se desvalorizar. Porque as, cois, as coisas vão piorar. Certo? E se você tiver um Bitcoin ou um quilo de ouro, você vai ter eternamente... Eternamente não. Mas até você gastar o... O que seja que você for fazer com essa reserva de valor Elas vão se manter constantes Certo? Ambos são mercadorias escassas O Bitcoin, se não me engano, tem só 21 milhões de moedas E o ouro tem, também é um material escasso Certo? Não tem ouro infinitamente no, no planeta Terra Por isso são reservas de valor eu, particularmente, estou investindo muito no Bitcoin e no Monego. Certo? Tanto que se alguém quiser fazer uma doação em Monego ou Bitcoin, eu não abri uma. É, eu não divulguei, eu estou divulgando. Caso que eu divulgue, é, fazer doações em Monego, qualquer valor. Certo? Para mim. Tá aqui minha carteira na descrição. Mas, bem, é, como eu disse, a tendência das coisas é piorar. Ambos os governos que podem assumir o poder ou continuar no poder são populistas, certo? Por mais que eu não acredite em pesquisas, é, elas são a única referência que nós temos, além do sucesso nas redes sociais, né? Ambos as menções. Ambos os candidatos são muito mencionados, o Bolsonaro e o Lula, e ambos são populistas. Certo? Então o que acontece? Eles gostam, eles têm prazer em imprimir dinheiro para manter programas sociais e depois para pagar contas, certo? Por mais que se diga, por exemplo, o Bolsonaro tem o Paulo Guedes, Paulo Guedes já perdeu a vergonha, já perdeu toda e junto foi a liberalidade dele, certo? O liberal, o pensamento liberal dele, certo? Ele quer também se manter no poder. Ele parece que é bom ser ministro. E o Bolsonaro também quer se manter no poder, certo? Porque também deve ser bom ser presidente, certo? É, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer... E o Lula também, ele não só vai querer manter esse, governo, esse, esse benefício, como também vai querer aumentar, certo? E vai aumentar infinitamente até que ele gaste, até que o, a situação perca o controle, certo? Então eu digo, a situação vai piorar, 
a inflação vai piorar independente de quem assuma dia 1 de janeiro de 2023, certo? É, temos governos poucos probos querendo isso. Então, para preservar o valor do seu trabalho, ou compre Bitcoin ou ouro. Se você tiver acesso, porque ouro é caro. 350 reais o grama, certo? Bitcoin já é fracionado, então dá para você comprar os chatoches por um menor valor. E é mais acessível para o homem comum, para o cidadão médio como eu, certo? Então, assim, se vocês quiserem preservar o valor dos seus trabalhos, o que vocês ganharam hoje, que já está defasado, comprem esses dois recursos. Tem também a prata, óbvio, não entrei tanto assim nela, mas comprem esses valores, certo? Preservem o poder de compra de vocês, o, trabalho, o resultado do trabalho de vocês, que é demonstrado nesse número, que é o valor do dinheiro, certo? É, bom, ele pode ser pouco, ele pode não ser, ser o que for, mas tentem preservar. Nem que seja 50 reais por mês, 100 reais, mas tentem preservar esse valor. E mantenham guardado, porque como eu disse, a coisa só vai piorar. Eu sou Urbana Gronopolis e esse foi o podcast Sem Esperança. Para... Obrigado pela audiência.